Assalamualaikum. Uh, HSC Purikar for HSC Bali Purikar for Finland de Arstechan uh, 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 European or Nokono country to Arstechan. Amon Shikarti of Hapne. In the Amra confused Amother Maxima or Kache Dharona Nijam in Nije Nije. Kon Kon Jinish Gulamar Journal required among Shay Jinish Gulam in Nije individually Kibami Chesta Kore Finland de Nijer admission to confirm Kotebari. Ainiatke, Amar Kubis Neher, but Choto of Haina Pagina plus student Sajidache, Sajid Alhamdulillah, Eastern Finland, take a shape, our bachelor journal of a letter peg at a visa peg at a class of Rukore Diace. To Amiashola Sajid Katki invite Korechi Asulamon, Onegist in Diace, Kit to Amia Padaka shop for a bully, Kitchup Halo Modern Stand, come a shop for the Kachiniashi. The other Amon Manishikota, Jamra Manuskiki to Ditejai. আমরা আজকে ব্লগে আমি আমরা কভার করার চেষ্টা করব যে ফিনল্যান্ডে এইচএসসি এর পরে আপনি ব্যাচেলর করতে গেলে আপনার কি কি জিনিসপত্র দরকার যেমন আইএল স্কোর বলেন ব্যাংক স্টেটমেন্ট বলেন আপনার সিভি লেখা বলেন কভার লেটার লেখা বলেন অথবা আপনার যে এন্ট্রান্স एग्जाम সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করা ভিএফএস এ সেই মানে এই টু জেড আপনার যা যা দরকার সবগুলো নিয়ে আজকে আমরা ব্লগ পে ইনশাআল্লাহ সাজিয়েছি আমরা চেষ্টা করব যতগুলো ইনফরমেশন দেয়া যায় সবই কভার করার জন্য তারপরে रिलेटेड যদি কোনো क्वेश्चंस আপনাদের থেকে থাকে আপনারা কাইন্ডলি কমেন্টে লিখবেন লিখলে আমি সেখানে সাজিদের মাধ্যমে আমরা জিনিসগুলো প্রয়োজন আরো কয়েকটা ব্লগস করব সাজিদ যে সাজিদ যেহেতু ফিনল্যান্ডে আসছে ইনশাআল্লাহ ওর সাথে ফেস টু ফেসও কিছু ব্লগ করতে পারবো কারণ আমি জানি ব্যাচেলর নিয়ে ফিনল্যান্ডে ব্যাচেলর নিয়ে অনেক বেশি ইউটিউব টিউটোরিয়ালস নেই আশা করব সাজিদের মাধ্যমে সে ব্যাপারে আপনাদের কিছু যথেষ্ট সহযোগিতা করতে পারবো তাহলে চলুন শুরু করা যাক আমি শুরুতেই সাজিদকে রিকোয়েস্ট করব সাজিদ প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ ইন শোট ইনক্লুডিং ইউর নেম অ্যাড্রেস এন্ড ইউর কারেন্ট এডুকেশন প্লিজ হ্যালো এভরিওয়ান আই এম সাজিদ রায়ান আই এম ফ্রম তেজগা ঢাকা বাংলাদেশ এন্ড আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই এইচ এস সি এন্ড ইন টোয়েন্টি রিসেন্টলি আই হ্যাভ গট সিলেক্টেড ইন ইউনিভার্সিটি অফ ইস্টার্ন ফেলন ফ্রম আইটি প্রোগ্রাম Uh, IT program uh, for being a specification, uh, what branches of IT? Is it software or, or uh, CSC or uh, robotics? Uh, which one, if you specify? It's the school of computing. Computing. Oh, I see. I mean, I mean entire uh, IT sector, uh, like CSC com- uh, in Bangladesh. Okay. I, I would like to request you to mix yourself up with Bantian English. We are bilingual, people may understand better, because uh, here most of the people are just know the information, and our main intent is to provide the information. Uh, and another thing is to just keep yourself muted, uh, and I need to do so the same, because there's some bad noise also. Sajid, uh, okay, Sajid, uh, so I'm going to uh, start asking questions to you. Firstly, Sajid, uh, Apni, why have you decided moving to Finland than other countries? Why? Actually, I have got uh, inspired from my uncle and he inspired me that uh, Finland is a really nice country to uh, move on with your educational educational degrees. And I hope, and he, and he told me that uh, I can really make a good uh, career there. So, and I also researched on internet and I really found a good result on the website. And yeah, that's why I decided to uh, com- continue my education in Finland. That's 100% true. And what your uncle said, I mean, our Asad Jaman Nur Bhai, yep, that was absolutely right. Karan, education in general Finland, but for job in general Kichu Tamala Hoche, but for education purpose, Finland is definitely one of the best destinations for whoever uh jay hook na kano destination study jonno finland aditiyo ete bindu matro sandeho nei ekhankar prottekta jinish sajid apni ashle dekhben sob kichu tara shikha kendre ebong ami nischit finland je bhabe kore research korche ba tara je bhabe kore shikha ke shorbotro tara mani attached korche khub alpo shomoy finland khubi ekta economically khub leading country te chole jawar shombhabona amar kache mone hocche কারণ তারা শিক্ষা শিক্ষিত সমাজ শিক্ষার সকল ট্যাকটিক্সকে তারা যেভাবে করে শ্রদ্ধা করে ইভেন আপনি এখানে আসলে দেখবেন যে পুরো 
সব জায়গায় বিভিন্ন মানে ওরা স্টুডেন্টের জন্য বা শিক্ষার জন্য সব ফ্যাসিলিটিস রেখেছে যেটা আসলে অকল্পনীয় আই অ্যাপ্রিসিয়েট ইউর ডিসিশন অ্যান্ড অলসো থ্যাঙ্ক ইউর আঙ্কেল দেন সাজি দেব কাম টু দ্য পয়েন্ট দ্যাট ইজ আপনি শ্রী ফিনল্যান্ডে আসার জন্য ধরুন আমি আমি বাংলাদেশে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ করেছি আমি ফিনল্যান্ডে আসতে চাই আমার ফার্স্ট কাজটা কি হবে আমার কি প্রথমে আমি কি মানে আমি শুরুতে কি করতে পারি আই থিঙ্ক যেহেতু সব সাবজেক্টেই এখন ফিনল্যান্ড আইএসটাকে ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছে সো আই থিঙ্ক আইএসটাকে আগে মেক শিওর করা সো আই থিঙ্ক আপনি একটা এটা একটা এক্সাম দিয়ে একটা ভালো প্যান্ট স্কোর মেক শিওর করতে হবে দেন আবার আরও দেখতে হবে যে সাবজেক্টগুলো আরও কি কি রিকোয়ারমেন্টস চায় এটা হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট স্টেপ হতে পারে ফিনল্যান্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয়ে যায় জানুয়ারির এক তারিখ থেকে না দুই তারিখ থেকে সো আমার কাছে জি আমার কাছে আর কি অত টাইম ছিল না প্রিপেয়ার করার জন্য সো সো আমি আর কি এক থেকে দেড় মাসের মতো প্রিপারেশন নিয়ে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেলাম সো আর এরপরে আর কি আমি অ্যাপ্লাই করলাম সেক্ষেত্রে আপনার প্রিপারেশন আইএলস প্রিপারেশন কি আপনি নিজে নিজে নিয়েছেন নাকি না স্যার নিজে নিজে নেওয়া হয়নি আমি খুবই ধন্যবাদ আপনি সাগর স্যারের সাগর স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি অনেক ভালো একটা গাইডেন্স পেয়েছি আপনার থেকে সো আমি এই জন্য দেড় মাসের মধ্যে প্রিপারেশন নিয়ে অ্যাটলিস্ট আলহামদুলিল্লাহ সিক্স পয়েন্ট ফাইভ মেক শিওর করতে পেরেছি থ্যাংক ইউ আমি এ ব্যাপারে আপনার আঙ্কেলকে আবার ধন্যবাদ জানাই মানে আমার শ্রদ্ধা আমাদের কমিউনিটির সিনিয়র শ্রদ্ধেও ভাই আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাই আসলে আমি চিন্তাও নিজের ফিল্ডে বসে সবচেয়ে ভালো লেগেছে মানে যেটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করেছে বা আপনার টার্গেট স্কোর নিতে আপনাকে সহায়তা করেছে फोकस कर আপনি ইন্টারমিডিয়েট শেষ করেছেন আমাকে চিনেন না জানেন না বাংলাদেশের সবাই ফিজিক্যাল ক্লাস আপনি করেছেন অনলাইন আমার কাছে ক্লাস তো আসলে সব সময় চেষ্টা করি যেন অভিজ্ঞতার আলোক আপনাদেরকে সর্বোচ্চ কিছু দেওয়ার জন্য যারা অনুকরণ করে অনুসরণ করে তারা ভালো করছে যদি আপনার সিক্স হলেই হতো সেখানে আপনি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেয়ে গিয়েছেন তো যা এখানে আপনার ডেডিকেশন আপনার হার্ড ওয়ার্কিং ম্যাটার করেছে ইনশাল্লাহ আসলে আপনাদের মতন ভালো মানুষগুলোকে পড়াতেও ভালো লাগে ইভেন আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেকে আসলে মাঝে খুব ধন্য ভাবি ঘাটাঘাটি করেছেন দেখেছেন যে হাইয়েস্ট বা লোয়েস্ট তারা কেমন আয়ালস কোর্ট চায় নাকি সিক্স হলে বা সিক্স পয়েন্ট ফাইভ নাকি আরো বেশি চায় তারা বাট মাস্টার্সের জন্য এটা চাই হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এক্সাক্টলি 
তাহলে আমাদের আইএলসে সিক্স হলেই হচ্ছে যারা শুনছেন তার মানে আপনি প্রথমতই আমি সাজিদ অনেকজনই জিজ্ঞেস করে আমি কিভাবে কি করবো জিজ্ঞেস করে আপনার আইএলসের কি খবর স্যার আইএলসে এখনো প্রিপারেশন শুরু করিনি আরে ভাই মানে আপনি শুধু ফিনল্যান্ড না পৃথিবীর যে দেশেই যান আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টটা হলো ফার্স্ট রিকুইজেশন আপনি আইএলসটা শেষ করে আইএলসার টেস্ট কোন নিয়ে এসে যখন আপনি কিছু ইনফরমেশন চাইবেন তখন দিতে ভালো লাগে আর একটা কথা আপনার অনেকজন আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কিছু তথ্য দেওয়ার জন্য দেখুন আমার আইএলসে যার স্টুডেন্ট সাজিদ জানে সাজিদ আমার এখানে সরাসরি আছে সাজিদদের সাথে আরও সাজিদের সাথে আরও দুজন আসছে ফিন সাজিদ তিনজন আসছেন ফিনল্যান্ডে আলহামদুলিল্লাহ আমার গত ব্যাচ থেকে মিথুলি মিথুলির আলহামদুলিল্লাহ ইন্ডিয়া আছে এখন ভিএফএস এর ইয়ে চলছে ইন্টারভিউ দেন আর একজনের নাম রিজওয়ান 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 আলহামদুলিল্লাহ রিজওয়ান ফ্যামিলির সময় একসাথে আসছে তো আলহামদুলিল্লাহ আপনার তিনজন আসছেন যে আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে শুধু আইএলস কোন না পাশাপাশি আসলে কোন কোন পেপারসগুলি রেডি করা কি কি রিকোয়ারমেন্টস লাগতে পারে এই জিনিসগুলোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করে দেওয়ার জন্য আমার স্টুডেন্টগুলোকে অনেকজন আমার কাছে পেইড চান দেখুন আমি পেইড কনসালটেন্ট না আমি শুধু আমার স্টুডেন্টগুলোকে আমি সাপোর্টটা দিয়ে থাকি সাজিদ এবার আসে সাজিদ সিজিপি এর ব্যাপার সিজিপি এর ব্যাপারটার আগে একটু বলে নেই সাজিদ যেমন ডেনমার্কে আছে যে আপনি বাংলাদেশে থার্টিন ইয়ার্স পড়ান আগে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার শেষ করার পর দেন আপনি ব্যাচেলারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন ফিনল্যান্ডের জন্য কি এমনটা কিছু হয়েছে কিনা নাকি আপনি ইন্টার শেষ করে অ্যাপ্লাই করতে পারেন অ্যাকচুয়ালি আমি আমি ইন্টার শেষ করে অ্যাপ্লাই করতে পেরেছি দ্যাটস হোয়াই ইটস আ রিয়েলি গুড অপরচুনিটি ইন ফিনল্যান্ড আর কি এটা যে এটা অন্য কয়েক দেশেই আছে ইউরোপের যে আপনি বাংলাদেশ থেকে অনার্স ফার্স্ট ইয়ার শেষ করে দেন আপনি ব্যাচেলার অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিন্তু ফিনল্যান্ডে হলে আপনি বাংলাদেশে এইচএসসি বা এইচএসসি ইকুইভ্যালেন্ট সেটা হতে পারে আলিম এক্সামিনেশন হতে পারে কোনো ভোকেশনাল যেখান থেকে করেন মূলত আপনি টুয়েলভ ইয়ার্সের আপনার সার্টিফিকেশন থাকার পর দেন আপনি ব্যাচেলারের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন সাজিদ আরেকটা জিনিস আপনি একটা আমাকে এনশিওর করবেন যে এই ক্ষেত্রে যেমন আপনি আপনার ইন্টারমিডিয়েট কি সায়েন্সে ছিল নাকি কমার্স থেকে আপনি আইটি তে এসছেন নাকি সায়েন্স থেকে আইটি তে এসছেন অবভিয়াসলি এখানে স্টাডি ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাটার করে সো আমি যেহেতু আইটি নিয়েছি সো আমার আমি সায়েন্স থেকে পড়ে আসা লেগেছে সো এই জন্য আমি সায়েন্স কমপ্লিট করে দেন আইটি তে অ্যাপ্লাই করতে পেরেছি অনেকজনই মনে করে থাকেন যে মানে হায়ার স্টাডির জন্য শুধু ইউএসএ কানাডা অস্ট্রেলিয়ার প্রসেসটা অনেক টাফ আপনি যদি ফিনল্যান্ডের জন্য চেষ্টা করে দেখে থাকেন আমি আসা আমি জানি সাজিদ বিগত এক দেড় মাস কারোর সাথে ভালো করে কথা বলতে পারে না ইভেন আমার সাথে কথা বলতে পারে না ভালো করে কারণ এটা খুবই একটা কমপ্লিকেটেড প্রসেস ফিনল্যান্ডে একজন স্টুডেন্টকে সিলেকশনের যে ক্রাইটেরিয়া আমি মাস্টার্সে অ্যাডমিশন নিয়েছি আমি ফিনল্যান্ডে বসে তাও আমাকে তারা চার ধাপে পরীক্ষা নিয়েছে ফোর স্টেটসে প্রথম ছিল আমার নর্মাল আপনার আমার সি মানে সব দেখে দিয়েছে দেন আমাকে তারা একটা ইন্টারভিউ নিয়েছে ও আপনার যে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ থার্ডলি তারা আমাকে একটা অ্যাসেই লিখতে দিয়েছে এবং ফাইনালি আমার সাথে ফাইনাল আবার ইন্টারভিউ হয়েছে প্রত্যেকটা ফেজে পাস করার পর দেন তারা ফাইনালি কনফার্মেশন দেয় যে ইয়াস ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড সো ফিনল্যান্ডের ব্যাপারটা আসলে একটু কমপ্লিকেটেড যে তারা পড়ালেখার উপর ফিনল্যান্ডের পড়ালেখার জন্য আমি আগেও বলেছি সেটা দেশ সেখানে তাদের প্রসেসটাও হয় আপনার সত্যিকারের মেধার যোগ্যতা দক্ষতার উপর ভিত্তি করে মূলত তারা সিলেকশন করে ওকে তাহলে সাজিদ আমরা আইএলসে সিক্স হলে হচ্ছে দেন আমি বাংলাদেশ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করে আমি ব্যাচেলারে অ্যাপ্লাই করতে পারবো সিজিপি এ কোনো ম্যাচার করে কি না আই থিঙ্ক মানে এত এতদিন পর্যন্ত সিজিপি অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ম্যাটার করে না অ্যাকচুয়ালি কারণ আমি অ্যাকচুয়ালি অনেককে দেখেছি যে সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট যারা ব্যাচেলারে থ্রি জিপি এ থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভও পেয়েছে তাদেরকেও আমি ফিফটি পার্সেন্ট পেতে দেখেছি অ্যান্ড যারা এইচএসসি দিয়ে ব্যাচেলারে পড়তে যাচ্ছে তাদেরও অ্যাকচুয়ালি সিজিপি এ খুব একটা যে হাই থাকতে হয় তা অ্যাকচুয়ালি না তারা যখন সিলেক্ট করে কোনো একটা প্রি রিকুয়েস্ট দিয়ে বা কোনো একটা এন্ট্রেন্স এক্সাম দিয়ে তখন সেটার বেসিসে আর কি তারা সিলেকশন নেয় এক্স্যাক্টলি তারা আসলে এটা এখানে তারা বিশ্বাস করে বাংলাদেশের সার্টিফিকেট এই জন্য তারা পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারে যে তার ভিতরে আসলে না থেকে এটা তাদের এখানে তারা সব কিছুই আমাদের বাংলাদেশে যেমন ধরো পড়ালেখা মানে আপনার টাইম থাকে সিলেবাস থাকবে এখানে প্রতিদিনই পরীক্ষা সবকিছু হচ্ছে আপনার সায়েন্স প্রেজেন্টেশন গ্রুপ ওয়ার্ক এগুলোর উপর ভিত্তি করে তাদের মূলত তারা মার্কিংটা করে থাকে ওকে তাহলে এবার এবার আমি তাহলে আমার সিজিপিও আছে আমার আইএল স্কোরও হয়ে গেছে আমার গ্রুপ
দরকার <laughs> আর হলো আমি ভিজা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোন জিনিসটা দরকার এটা হলো ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন একটা হবে ভিজা অ্যাপ্লিকেশন ফিনল্যান্ডের বেলায় শুধু আপনি ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনের সময় আপনার কোন কোন জিনিসগুলো লাগে ইউনিভার্সিটির জন্য অ্যাকচুয়ালি যখন অ্যাপ্লিকেশন পিরিয়ড স্টার্ট হয় তখন অ্যাবাউট টু উইক্স দুই সপ্তাহের জন্য ওরা আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড কিছু ম্যান্ডেটরি ইনফরমেশন ওরা ফিল আউট করে সাবমিট করতে বলে বাট আপনার কাছে এক অ্যাকচুয়ালি এডিশনাল ওয়ান উইক থাকে আপনার সব পেপার্সগুলো অ্যাটাচ করার জন্য সো আপনার অ্যাকচুয়ালি ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট বার্থ সার্টিফিকেট এরকম এরকম যে ডকুমেন্টসগুলো এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভিজার ক্ষেত্রে লাগে বাট যখন আপনি ইউনিভার্সিটির জন্য অ্যাপ্লাই করবে তখন অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রিভিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ডের যত রেজাল্টসগুলো সেগুলোই অ্যাকচুয়ালি ম্যান্ডেটরি আর রেজাল্ট আপনি যেন আপনার পাসপোর্ট পাসপোর্ট রেজাল্টস এই জিনিসগুলি ইভেন আর একটা মজার ব্যাপার যে কোনো একটা জিনিস যদি মিসিং হয় তারা কিন্তু সাপ্লিমেন্টের জন্য আপনাকে মেইল করে যে এই জিনিসটা তোমার মিসিং আছে তুমি এটা আপলোড দাও কোনো একটা জিনিস তাদের দরকার মনে করে ইভেন ফিনল্যান্ডে আপনার আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন যে তারা আপনি ভিজার জন্য যখন অ্যাপ্লিকেশন করেছেন সেই ক্ষেত্রে যখন তারা আপনার ফাইলটা প্রসেসিং শুরু করে দেয় যদি কোনো কিছু মিসিং থাকে তারা কিন্তু জানিয়ে দেয় আবার একটা টাইম দেয় যে টাইমের মধ্যে আপনি একটা সাপ্লিমেন্টটা জমা দেন তো এই এই ফ্ল্যাক্সিবিলিটা ফিনল্যান্ডের ব্যাপারে আছে ওকে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাডমিশনের সময় আপনি কোনো কাবল লেটার বা কোনো সিভি এমন কোনো কিছু অ্যাডজাস্ট বা কোনো মোটিভেশনাল লেটার অথবা এসওপি এগুলি আপনার অ্যাডজাস্ট করতে হয়েছে কি না নট এক্স্যাক্টলি অ্যাকচুয়ালি আমি যখন জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম তখন চারটা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স আর দুইটা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে রিসার্চ ইউনিভার্সিটি বাট আমি অ্যাকচুয়ালি যেই রিসার্চ ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পেয়েছি সেগুলোর জন্য আসলে কোনো কাবার লেটার দিতে হয়নি বাট অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিস থেকে কাবার লেটার দিতে হয় না বাট যেগুলো একটু বেশি প্রেস্টিজিয়াস ইউনিভার্সিটি লাইক আলতো ইউনিভার্সিটি তামপের ইউনিভার্সিটি সেগুলা দিন ওটার চাও বাট মোস্ট অফ দেন চাই নি সো আমারও লাগে নি আপনি যেহেতু একটা রিসার্চ ইউনিভার্সিটি একটু ক্লারিফাই করে ফিনল্যান্ডে মেনলি পড়ালেখার জন্য অনেক প্রবলেমিস তাদের আছে ইউনিভার্সিটি <laughs> অ্যাভেলেবিলিটি থাকে এবং সেখানে আপনি যদি স্কলারশিপ না পেয়ে আসেন এখানে এসে আপনি ভালো যদি করতে পারেন একাডেমি ফিনল্যান্ডে ফিনল্যান্ড মূলত চায় তারা শিক্ষাটাকে সেবা হিসেবে দেয় এই জন্য অনেকগুলি অপশন থাকছে যদি আপনি ম্যারিটোরিয়াস হোক যদি আসর স্টুডিয়াস হোক আপনি যদি টেনশন তাদের 
ওইটা গুলো আসলে মেইনলি আপনার সায়েন্স ইউনিভার্সিটি গুলো বা ভোকেশনাল ইউনিভার্সিটিতে আর রিসার্চ ইউনিভার্সিটিতে স্পেসিফিক একমাত্র জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন আর ফিনল্যান্ডে হলো আপনি জয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন মানে হলো আপনি বিথি প্রসেসে ছয়টা সাবজেক্টে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ছয়টা সাবজেক্ট এখন ছটা ইউনিভার্সিটিতে হতে পারে ছয়টা সাব একটা ইউনিভার্সিটিতে হতে পারে ছয়টা সাবজেক্ট তিনটা চারটা পাঁচটা যে পড়বেন ছয়টা সাবজেক্টসে আপনি অ্যাপ্লিকেশন একই পড়বেন আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ওকে সাজিদ দেন সাজিদ ফর্ম ফিলিং আউট দিয়ে আমি যখন ফর্মটা ফিল আউট করছি এক্ষেত্রে কি আমার কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা বা কোনো ব্যাপার আমার কেয়ারিং করার দরকার আছে কিনা নাকি অ্যাজ ইউজুয়াল আমি যদি ওইটা পিন্টকুলো বা আপনার যে স্টাডি ইনফো ডট এফ স্টাডি ইনফো ডট এফ আই থেকে সবই পাওয়া যায় তারপর আপনি এই ব্যাপারে কোনো আপনার সাজেশন আছে কিনা বা আপনি কোনো ডিফিকাল্টি ফেস করেছেন না অ্যাকচুয়ালি এটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইজি একটা প্রসেস ফিল আউটের জন্য ওরা জাস্ট আপনাকে ফার্স্টে ইনস্ট্রাকশন দিবে যে অ্যাজ পার পাসপোর্ট আপনাকে সব ফিল আউট করতে হবে পাসপোর্টে যেরকম আছে সেরকম এক্স্যাক্টলি ওখানে ফিল আউট করবেন জাস্ট আপনার পার্সোনাল ইনফরমেশান যেটা এক্স্যাক্টলি পাসপোর্টের সাথে যেন ম্যাচ হয় দেন আপনি যদি ব্যাচেলরে হয়ে থাকেন ব্যাচেলর কমপ্লিট করে থাকেন দেন আপনাকে আপনার সার্টিফিকেটসগুলো অ্যাটেস্টেড করা লাগতে পারে বাট আপনি যদি এইচএসি এইচএসি অ্যান্ড এসএসি কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে আপনার কোনো কিছু অ্যাটাচটেড করতে হবে না জাস্ট আপনি স্ক্যান করে অ্যাটাচ অ্যাটাচ করে দিবেন বাট আপনি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে তখন আপনাকে ব্যাচেলার ডিগ্রি এইচএসি অ্যান্ড এসএসি তিনটাই অ্যাটাচ করে দিতে হবে দ্যাটস ইট অ্যান্ড এটা অ্যাকচুয়ালি অত কমপ্লিকেটেড না এবং সেটা অ্যাটাচ এবং অ্যাটাচটেশন দুইটাই করানো লাগে মাস্টার্সের জন্য মাস্টার্স জন্য আপনাকে ল অ্যান্ড ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে আপনার ব্যাচেলরের তার মানে বাংলাদেশি অনার্সের সার্টিফিকেটগুলি শুধু অ্যাটাচটেশ করানো লাগে আর ব্যাচেলরের জন্য আপনার যেহেতু এস এস সি লেভেল শুধু আপনার যে মেইন সার্টিফিকেটগুলো এগুলি আপনার স স বোর্ড থেকে অলরেডি অ্যাটাচটেশন করানোই থাকে এই জন্য এগুলোর অ্যাটাচটেশনের কোনো দরকার হয় না আপনি যদি স্ক্যান করেন আপনি নিজে একটা পিডিএফ ফাইল বানায় নিলেন এস এস জন্য একটা ফাইল এইচএস জন্য একটা ফাইল এগুলি শুধু ফাইলগুলি আপলোড দিয়ে দেবেন পিডিএফ ফাইলগুলো ইস ইস রিয়ালি সিম্পল তারপরে সাজে যদি সিম্পলের পরেও বাংলাদেশের সিনল্যান্ডে ব্যাচেলরের জন্য একটা চক্র আছে যে মানে কি আকারে আসলে সব কিছুর জন্য কোন দেশ নিয়ে আপনার বাংলাদেশ ইভেন ডেনমার্ক নরওয়ের প্রসেসিং এত সহজ এটার জন্য বাংলাদেশে কনসালটেন্ট আছে তো আসলে এটা হলো যে আমাদের কিছু মানুষ থাকে যে তাদেরকে আমি প্রায় বলে এদেরকে টাকায় কামরা এদেরকে টাকায় যদি কামরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমি সাজিদ করে নিয়ে আসছে সাজিদ যেহেতু ফিনল্যান্ডে আসতেছে আপনারা যদি ব্যাচলারের জন্য কেউ মনে করে থাকেন যে আমার অনেক টাকা আছে আপনারা আমাকে কিছু একটু পেইড সার্ভিস দেন আমি সাজিদকে ম্যানেজ করাই দেবো আপনার ইনশাল্লাহ সাজিদকে আপনার মানে বাংলাদেশে কেউ যদি দুই লাখ টাকা নেয় আপনারা সাজিদকে এক লাখ টাকা দিয়ে সাজিদ সব প্রসেস করে দেবে যদি আপনাদের মন টাকা এত বেশি যদি হয়ে যায় আর কি সাজিদ সেখান থেকে আমাকে হয়তো কিছু দিলে দিল না দিলে না একটা কফি খাওয়াইও চলবে সাজিদ মানে খুব ইয়ে করে মানুষ দেখার এত কিছুর পরে একটু স্টাডি করতে চায় না অথচ এমন দেশে আসবে সব নিজেকেই করতে হবে ওইখানে কিন্তু কোনো কনসালটেন্টের খানা নেই তো আপনারা একটু মালা খাবেন আল্লাহর ওয়াস্তে চিন্তা রিকোয়েস্ট করব সাজিদকে নিয়ে যে কোনো তথ্য আপনাদের আপনারা আমাকে লিখতে পারবেন আমি সাজিদকে দিয়ে তথ্যগুলো অথবা সাজিদের লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো আপনার সাজিদকে আপনারা তথ্যগুলো আস করতে পারবেন সাজিদ তাহলে আমার ফর্ম ফিলিং আউট গেল দেন আমার হলো আমি ধরুন আমার ডিসিশানটা আসলো আসার পরে আমার এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য যেহেতু ব্যাচেলার করতে আসলে এন্ট্রান্স এক্সাম দিতে হয় এন্ট্রান্স এক্সামটা কখন আসবে এটা কি আমার অ্যাপ্লিকেশন করার সময় এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য বলে দেবেন আর কি আমি সিলেক্টেড হওয়ার পরে অ্যাকচুয়ালি এন্ট্রান্স এক্সামের এন্ট্রান্স এক্সাম হয় হচ্ছে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করেছেন অ্যাপ্লাই করার অ্যাপ্লাই করার এক মাস পর যখন রেজাল্ট আসবে তখন আপনাকে বলে দিবে যে আরও আপনাকে প্রিপারেশন করেন প্রিপারেশন নেওয়ার আরও দুই মাস টাইম দিবে এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য সো এন্ট্রান্স এক্সাম যখন আপনি কমপ্লিট করবেন সেই এন্ট্রান্স এক্সামে আপনি যে স্পোরটা পাবেন সেই স্পোরের বেসিসে আপনাকে সিলেকশন নেওয়া হবে ওকে তাহলে এটা হলো ফার্স্ট রা তার মানে অ্যাপ্লিকেশনটা হলো ফার্স্ট রাউন্ড তার আপনার আপনার যে সার্টিফিকেটস বলো আপনার আইএলসে স্কোর এবং একাডেমিক সার্টিফিকেট সব দেখে যদি তারা স্যাটিসফাইড হয় তার মানে আপনি ফার্স্ট রাউন্ডে আপনি সিলেক্টেড হলেন দেন আপনাকে তারা মনে করে সেকেন্ড রাউন্ডের জন্য তখন আপনাকে ইমেন করবে যে আপনি আপনার তারা টু মান্থ সময় দেওয়া হলো আপনি আপনার এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নেন সেক্ষেত্রে সাজিদকে এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য কোনো তারা ইনস্ট্রাকশনস দেয় কি না যে আপনার কোন
নো এক্স্যাক্টলি অ্যাকচুয়ালি আমাদের এন্ট্রান্স এক্সাম বলে নেই এন্ট্রান্স এক্সামেও কোনো ফি অ্যাডেড নাই এন্ট্রান্স এক্সামও কমপ্লিটলি ফি ফ্রি অ্যান্ড এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য একটা ওয়েবসাইট আছে এন্ট্রান্স এক্সাম ফিনল্যান্ড এটা লিখে সার্চ দিলেই একটা ওয়েবসাইট আছে ওদের ডেডিকেটেড সেখানে গিয়ে ওরা ওরা অনেকগুলো স্যাম্পল কোয়েশ্চেন্স রেডি করে রেখেছে সেই স্যাম্পল কোয়েশ্চেন্সগুলো অ্যাকচুয়ালি দেখলে যে কেউ এই বুঝে যে বুঝে যেতে পারবে যে কোন টাইপের প্রশ্নগুলো এক্স্যাক্টলি হয় ইউজুয়ালি সাবজেক্ট বেসিসে চার ধরনের কোয়েশ্চেন হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ইংলিশ দ্বিতীয় হচ্ছে রি লজিক্যাল রিজনিং মানে আপনার দক্ষতা তিন হচ্ছে ম্যাথমেট জেনারেল ম্যাথ অ্যান্ড চার নম্বরটা ইউজুয়ালি আপনার সাবজেক্ট স্পেসিফিক হয়ে থাকে আর কি এটা আর কি ওরা খুবই স্পেসিফিকলি ডিটেলে বলে দিয়েছে ওদের ওয়েবসাইটে তার মানে সঞ্জিত আপনার কথা থেকে এটাই হলো যে চারটার মধ্যে তিনটা সবার জন্য তিনটা একেবারে জেনারেল ইংলিশ লজিক যেটাকে আমরা বাংলাদেশের ভাষায় আমরা সাধারণ জ্ঞান বলতে পারি আর দেন হলো আপনার ম্যাথ জেনারেল ম্যাথ এই তিনটা হলো সবার জন্য আর বাকি নাম্বার ফোর্থ এটা হলো সাবজেক্ট স্পেসিফিক আপনি যদি সায়েন্সের হয়ে থাকেন বা আপনি যদি আইটিতে অ্যাপ্লাই করতে চান আইটি রিলেটেড যদি আপনি বিবিএর জন্য বা বিজনেসে অ্যাপ্লাই করতে চান আপনার বিজনেস রিলেটেড আপনি যদি লতে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে ল রিলেটেড আপনি যদি ইংলিশে ব্যাচেলার করতে চান তাহলে ইংলিশ রিলেটেড তার মানে এটা হবে টোটালি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং আপনার প্রেফারেবল সাবজেক্ট এই দুইয়ের মাঝে অ্যাডাস্ট করার জন্য তারা শুধু এটাই ইভ্যালুয়েট করবে ওই সাবজেক্টের স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন্স দিয়ে ব্যাপারটা তো এমনই সাজে তাহলে আমাদের চারটা বিষয়ের উপর এবং সেক্ষেত্রে মার্কস টোটাল মার্কস কত থাকে সাজে অ্যাকচুয়ালি এটাও মার্কসও ডিপেন্ড করে সাবজেক্টের উপরে যদি আপনার আইটি বা সায়েন্স রিলেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো হয়ে থাকে তাহলে আপনার মার্কস হবে এইটি অ্যান্ড যদি আপনার আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল ইকোনমিক্স এইরকম টাইপের কোনো সাবজেক্ট হয়ে থাকে তাহলে আপনার টোটাল মার্কস হচ্ছে গিয়ে সিক্সটি আর এখানে গিয়ে ধরুন আপনার কোনো ইয়ে থাকে কিনা যে আপনি আউট অফ এত আপনাকে পেতেই হবে তাকে এটা তারা প্রায়োরিটি বেসিসে আপনাকে সিলেকশন করবে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে হা অ্যাকচুয়ালি এটার কোনো মানে কি বলবো এটার কি হায়েস্ট কোনো মার্ক ওরা থ্রেশ আউট করে দেয়নি বাট যে হচ্ছে হায়েস্ট মার্ক পাবে সে অনুযায়ী প্রেফারেন্সে তারা সিলেকশন নেবে যারা হায়েস্ট মার্ক তবে সেক্ষেত্রে কি সাবজেক্ট আপনার যে চারটা ক্যাটাগরিজে পরীক্ষা নেবে সেখানে তারা আপনি যেহেতু এইটিতে করেছেন আপনার এটা টোয়েন্টি টোয়েন্টি করেছিল নাকি কোনোটাতে কম বেশি ছিল টোয়েন্টি টোয়েন্টি করেছিল সবগুলো ওই টোয়েন্টির জন্য সেখানে কোনো মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ছিল কিনা যে এত পেতেই হবে টোয়েন্টির মধ্যে আউট অফ টোয়েন্টি ওয়েস স্যার এক একটাতে এক 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 একটা লোয়েস্ট মার্ক ছিল যেটা পেতেই হবে ম্যান্ডেটরি লাইক ম্যাথে কোনো জেনারেল ম্যাথে লোয়েস্ট রিকোয়ারমেন্ট ছিল হচ্ছে এইট আর আমি যে আমি যেমন হায়ার ম্যাথ দিয়েছিলাম ওই হায়ার ম্যাথের জন্য আমার লোয়ার রিকোয়ারমেন্ট ছিল হচ্ছে গিয়ে ফিফটিন সো তাহলে আপনি এখানে একটা জিনিস বলেছেন যে অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কোনো ফি লাগছে না দেন এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য কোনো ফি লাগছে না এখন এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য এটা কি আমি আগে এক সময় ছিল এন্ট্রান্স এক্সাম ইন্ডিয়ায় গিয়ে দিতে হতো এখন এন্ট্রান্স এক্সামটা আপনি কীভাবে দিয়েছেন কি ইন্ডিয়ায় গিয়ে দিয়েছেন নাকি বাংলাদেশে ঘরে বসে বা কীভাবে করেছে এন্ট্রান্স এক্সামটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ইজি করে দিয়েছে ওরা ওরা ফার্স্টে এন্ট্রান্স এক্সামের অ্যাবাউট টু উইকস আগে আপনাকে নোটিফাই করবে যে আপনার এন্ট্রান্স এক্সাম আর টু উইকস পরে এখন আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে একটা অ্যাপে সে অ্যাপটাতে আইডেন্টিফাই করে আপনার নাম রেজিস্টার করলেন নাম রেজিস্টার করার পরে ওরা আপনাকে একটা জোম লিঙ্ক দিয়ে দেবে সেই জোম লিঙ্কে আপনার জন্য একটা নির্ধারিত টাইম থাকবে সে টাইমে মানে সব ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টসরা একই টাইমে অ্যাটেন্ড করবে সো আপনি জুমে জাস্ট আপনাকে ভিডিও কল অন রেখে লাইক কোথাও তাকানো যাবে না কোনো কিছু মানে উঠা যাবে না ট্রেন থেকে বের হওয়া যাবে না এখানে বসে দুই ঘন্টার এক্সাম সেই দুই ঘন্টার এক্সাম কমপ্লিট হলে অটোমেটিক দ্য ভিডিও উইল বি এন্ডেড এরপরে আর কি আপনার এক্সাম কমপ্লিট এখানে ছোট্ট করে একটু যুক্ত করে নেই বাংলাদেশে কিছু অসাধু অসাধু মানুষ আছে যাদের কারণে এর আগে এন্ট্রান্স এক্সাম আপনার যে ফিজিক্যালি হতো সেটা উঠাই দিল ইভেন এখনও এখন কিছুদিন আগে এটাও কথা হয়েছে বাংলাদেশ এন্ট্রান্স এক্সাম বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়ায় গিয়ে তারা এন্ট্রান্স এক্সাম নেবে তো এর জন্য আমাদের কিছু মানে হীন চরিত্রের মানুষ দায়ী যারা শুনেছি যে আপনার 
স্টুডেন্টগুলিকে একটা রুমের ভিতরে নিয়ে সেখানে তারা কিছু মেধাবী ছাত্রদেরকে বা অভিজ্ঞদেরকে দিয়ে তারা প্রশ্নগুলো তারা কপি পেস্ট করে আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা কেউই চিন্তাটা করেন না পুরো মানে ফিনল্যান্ডের মতো একটা জায়গার মার্কেটটাকে ধ্বংস করে দিয়ে না আপনাদের মতন কিছু অসাধু লোকের কারণে মেধাবীরা যেন বঞ্চিত না হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব এসব কুকর্মের কারণে আমাদের দেশকে নেগেটিভলি তারা আপনারা কিছু লোক অ্যাপ্রোচ করেছেন সেভাবে সেই জন্য তারা আমাদের ওভার ট্রিট করে বিনীত অনুরোধ থাকবে যে এই লোকগুলো আপনারা যে যার জায়গা থেকে এদের বিরুদ্ধে একটা সজাগ থাকবেন একটা মেধাবী সেটা মেধার ব্যক্তিটি আসবে এখানে মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে আপনি এখানে চুরি করার কী আছে আপনি চুরি করতে গিয়ে একজনকে বা দশজনকে বাঁচাতে গিয়ে বাকি লক্ষ মানুষের যে রিজিকটা আপনি নষ্ট করে দিবেন কেন আর এই লোকগুলোকে বলবো আপনাদের বিবেকে একটা প্রশ্ন করেন যে টাকা ইনকাম করার অনেক ওয়েজ আছে সব জায়গায় কেন দুর্নীতি করতে হবে সব জায়গায় কেন চুরি বাটপারি করতে হবে যাই হোক সাজিদ আপনি অনেক সুন্দরভাবে তাহলে আপনি তথ্যগুলো দিয়েছেন আপনি যে একটা ওয়েবসাইটের কথা বলেছেন এন্ট্রেন্স এক্সাম ডট ফিনল্যান্ড এটা আমরা লিঙ্কটা দিয়ে দেবো অসুবিধা না আপনাদেরকে আপনারা এখানে গিয়ে কিছু ডেমো দেখে নিতে পারবেন সাজিদ এখন আসে স্কলারশিপের কথা আমার স্কলারশিপটা আপনি কিভাবে স্কলারশিপটা আমরা রিচ করতে পারি অ্যাকচুয়ালি এটা ইউনিভার্সিটির উপর ডিপেন্ড করে ওর এখন পলিসিতে স্কলারশিপটা দিয়ে থাকে বাট মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটিস অ্যাকচুয়ালি আপনার প্রিভিয়াস রেজাল্টের উপর বেসিস করে দেয় বাট আমারটা একটু ডিফারেন্ট ছিল আমার ইউনিভার্সিটি অফ ইস্টার্ন ফিনল্যান্ড যখন আমি ওদের সিলেক্টেড হই মানে পার্শিয়ালি সিলেক্টেড হই মানে ফুলি সিলেক্টেড না দেন তারা আমাকে লিঙ্ক দেয় লিঙ্কে তারা বলে যে আপনার আমাকে দুই মাসে দুটা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে সেই কোর্স কমপ্লিট করে আমি কমপ্লিট করার পর একটা এক্সপেক্টেড একটা স্কোর পেলাম সেই স্কোর পাওয়ার পরে আমাকে ইন্টারভিউ নিল দেন সেই ইন্টারভিউ নেওয়ার পরে আমাকে তারা ডিসিশন জানালো যে আমি ফিফটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেলাম ইট মিনস এ লট ফিফটি পার্সেন্ট তো টাকার ব্যাপার না একটা প্রেসিডেন্ট ব্যাপার একটা অনারের ব্যাপার দেন নিজের ফিফটি পার্সেন্ট মানে বিশাল সাপোর্ট ইভেন আপনার জন্য এটা অপশন থাকবে নিশ্চয় আপনি এখানে এসে যখন রেজাল্ট করবেন ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার তখন তাদের বিভিন্ন রকমের অপশন থাকে ফিনল্যান্ডে তারা পড়ালেখার জন্য অনেক রকমের অপশন তাদের আছে তো যাই হোক এটা আসলে বোঝাতে চাইলো স্কলারশিপের ব্যাপারটা খুবই অ্যাভেলেবল ইভেন ফিনল্যান্ডে যারা রিকোয়েস্ট করব ইউনিভার্সিটি স্পেসিফাইড যে ওয়েবসাইট সেখানে আপনাকে ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে গেলে আপনি পেয়ে যাবেন স্কলারশিপ তারা কীভাবে সিলেকশন করছে আরও সেখানে একটা আর্মি বার্ড অপশন দেন সাজিদ যেভাবে পেলে এটা একটা অপশন আছে আবার যদি আপনি একটু আপনি সত্যি থাকে অনেকজন এন্ট্রেন্স এক্সামে ফার্স্ট স্কলারশিপ দিয়ে থাকে এটা এক একটা ইউনিভার্সিটি তারা আপনি ওয়ারিড না হয় আপনারা করে দেখতে পারেন হোক না হোক একটু চেষ্টা করে সাজিদ তাহলে আমি আমার স্কলারশিপ পাওয়ার পরে যেরকম আমার সেকেন্ড স্টেপ আমার স্কলারশিপও হলো আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার অ্যাডমিশনও কনফার্ম হলো এরপর আমার কাজ করানো অ্যাডমিশন কনফার্মের পর আমাদের সবচেয়ে ফার্স্ট করণীয় হচ্ছে সবার যত ফার্স্ট পসিবল আমাদের বিএফএস অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে নিতে হবে যেখানে সব ভিসা শিডিউল ভিসা প্রসেস হয় সেটার জন্য আমাদেরকে একটা ডেট নিয়ে নিতে হবে কারণ এখন অনেকেই অ্যাপ্লাই করে ফেলে যার ফলে ডেটটা পাওয়া একটু টাফ হয়ে যায় সামটাইমস যেন অলরেডি সেপ্টেম্বরে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে এখন অনেকজনই যে আপনাদের সাথে যে ক্লাস করেছিল মিথুলি আপু ও তো পেয়েছে আপনার ল্যাপল্যান্ড ইউনিভার্স ল্যাপারান্তা ইউনিভার্সিটিতে ফিনল্যান্ডে মাস্টার্স ওরা রিসার্চ ইউনিভার্সিটি ও আপনার মাত্র ইন্ডিয়া গেল তাহলে কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে কবে কী পাবে আল্লাহই ভালো জানেন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের একই কাহিনী হয়েছে যেহেতু ইন্ডিয়াতে বিএফএসটা শুধু বাংলাদেশের জন্য না পুরো রিজিয়নের জন্য ইন্ডিয়াতে তাদের বিএফএস ফিনল্যান্ডের জন্য সবাইকে আপনার ইন্ডিয়াতে যাওয়া লাগে এই জন্য এত বেশি ক্যান্ডিডেটস সেই জন্য বলে তো ঝামেলাটা পড়ছে আশা করি এই সমস্যাটা কেটে যাবে আচ্ছা ধরুন এটা নিয়ে আমি একটা ভিডিও অলরেডি দিয়েছি যে অনেকজনই মনে করে যে আমি বিএফএসের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইনি এতে কি আমার পড়ালেখা শেষ হয়ে যাওয়া হয়ে তারা রিফিউজ করে দিবে কি না এমন কোনো কিছু কি আপনার মনে হয়েছে ওদের কাছ থেকে এমন কোনো কিছু আমার কোনো ক্যান্সেল করে দেবো আমার অ্যাডমিশনটা না স্যার এরকম মনে হয় না বেশি ট্রান্সপারেন্ট এবং এত বেশি ফ্রেন্ডলি তা আপনার যে সমস্যাটা আপনি তাদেরকে জানালেই চলে তারা আপনাকে হাইব্রিড করে দিচ্ছে যার যে সমস্যা ইভেন বলে যে আপনি পরের বছরে ডেফার করেন ফিনল্যান্ডে ডেফারের সিস্টেম আছে আপনি যদি কোনো ফিজিক্যাল সমস্যা বা কোনো কিছু হয় তারা আপনাকে বলুন আপনি পরের বছর আসেন কোনো অসুবিধা নেই তবে সব কিছু মেইলিংয়ের মাধ্যমে হতে হবে মেলটা করবেন কার কাছে আপনার কোর্স কোয়ার্ডিনেটর আপনার টিচারের ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে দেবে আপনার জন্য একটা পার্সোনাল
আপনি ইউনিভার্সিটির অথরিটিকে জানাবেন এখানে কোনো মামা খালু কনসালটেন্ট ওই যে ভাই ব্রাদার এগুলি চলে না ডিরেক্টলি আপনি যাই না মতন কাজ করবেন সাজেদ এরপরে একটু আসে যে টিউশন ফি নিয়ে আপনি যে ইউনিভার্সিটি অফ ইস্টার্ন ফিনল্যান্ডে আপনি আইটিতে স্টাডির জন্য আপনি এনরোলড হলেন সেখানে আপনার টিউশন ফিস কেমন সেখানে এখানে অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করে সাবজেক্টের উপর বাট অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ টিউশন ফি হচ্ছে সাত হাজার ইউরো থেকে দশ হাজার ইউরো বাট আপনি যদি স্কলারশিপ ম্যানেজ করতে পারেন ওরা হচ্ছে কি ফিফটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ দেয় ব্যাচেলার অ্যান্ড স্কলারশিপটা নিলে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ দিয়ে আপনার অনেকটা টিউশন ফি কাভার হয়ে যাবে প্লাস ওরা ফাইভ হান্ড্রেড ইউরো আর্লি বার্ড স্কলারশিপও দেয় যার ফলে আপনার অনেকটা কাভার হয়ে যাবে নতুন করে একটা নিয়ম করছে যে আপনার সব পুরো চার বছর টিউশন ফিজ একসাথে দিয়ে দেওয়া এটা কি আপনারা আপনি কি এটা অ্যাপ্লিকেবল হয়েছেন কিনা নাকি পরের বছরের জন্য নতুন করে এটা নিয়ম করছে যে পুরো টিউশন ফিস যা আসবে সেটা একবারই দিয়ে দেয় ইউনিভার্সিটিতে না স্যার এটা আমি অ্যাপ্লিকেবল এখনও হইনি আমি জাস্ট ফার্স্ট ইয়ারের জন্য দিয়ে দিতে হয়েছে আমার ফার্স্ট ইয়ার অ্যাকচুয়ালি আমার ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইয়ার এখানে আবার ইয়ার বলতে আপনার দুইটা সেমিস্টার চলে যাবে এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমার ইউনিভার্সিটিটা আরও ফ্লেক্সিবল কারণ ওরা আমাকে ফার্স্টে বলেছিল আপনি চাইলে দুইটা ইনস্টলমেন্টে পে করতে পারবেন আমাদের দেশেও কিন্তু ফিনল্যান্ডে আসলে আপনার মনে হবে না টাকা দেওয়ার পর আপনি যে রিটার্ন পাবেন আপনার মনে হবে না তারা যে বিজনেস করছে মানে আপনার মনে হবে যে তারা আসলে শিক্ষার সেবা হিসেবে তারা দিচ্ছে এবং এই জন্য ফিনল্যান্ড কিন্তু অনেক টাকা না হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে সুখী দেশ কারণ তারা শিক্ষাকে সম্মান করে শিক্ষার পলিসিটাকে তারা অগ্রাধিকার দেয় সব কিছুতেই সাজিদ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে এরপরে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন পাওয়ার পর আপনার ইন্ডিয়াতে গিয়ে আপনার ভিএফএস ফেস করতে হবে দেন ভিএফএসে আপনাকে ভিজা বা আপনার ডিসিশনটা জানাই দেবে আরবি কার্ড পাঠাই দিবে এই তো ইয়েস যাই হোক আমরা অনেকগুলি কথা বলেছি আমাদের সময়ও প্রায় শেষ পর্যায়ে সাজিদ আমি আমি জানি আপনাদের মাঝে অনেকগুলি কথা থাকতে পারে পুরো এন্ট্রান্স এক্সাম নিয়ে একটা ব্লক থাকতে পারে দেন হলো স্কলারশিপের জন্য আসলে সাজিদ কীভাবে ফিফটি পার্সেন্ট স্কলারশিপ পেল ফিফটি পার্সেন্ট মানে ব্যাচেলারের জন্য এটাই হাইয়েস্ট সেটা সাজিদ পেয়ে গেছে তার জন্য কীভাবে সে কী করলো এইগুলোর উপর অথবা আপনাদের যদি কোনো আরও স্পেসিফিক কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কাইন্ডলি আমাকে জানাবেন সাজিদ অলরেডি তার অ্যাম্বাসি থেকে আপনার ডিসিশান ইউনিভার্সিটির ডিসিশান সবই পেয়ে গেছে এবং ক্লাসও শুরু করে দিয়েছে এখন শুধু সাজিদের টিকিট কাটা অক্টোবর ফার্স্ট উইক ইনশাল্লাহ টিকিট কেটে সাজিদও চলে আসছে ফিনল্যান্ডে কফি এবং পিৎজা এটা হলো ফিনিশদের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার আর সাউনা ইনশাল্লাহ সাউনায় তো দেখা হবে না কফি বা পিৎজাতে গিয়ে দেখা হয়ে যাবে সাজিদ সবার জন্য শুভকামনা রইল সাজিদ অনেক অনেক ধন্যবাদ সাজিদ জানেন হতে পারে হাজার মানুষের দ্বারা উপকৃত হবে এবং সবাই মন থেকে একটু দোয়া করবেন আল্লাহ যেন সাজিদের পথটা অনেক সহজ করে দেয় যে উদ্দেশ্যে সে এখানে আসছে যেন উদ্দেশ্যটা সফল হয় আর যে কোনো প্রশ্ন আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখবেন ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব যদি আরও দরকার আরও কিছু ব্লগস আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য আর যে যে লিঙ্কগুলির কথা সাজিদ বলেছে আপনার যেমন সেগুলো আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে দিয়ে দেবো সাজিদ আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আসসালামু আলাইকুম আপনি কাইন্ডলি ফিল থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ টু আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম